நிதி திரட்டுதலின் அடிப்படைகள் நீங்கள் புதிய வணிகம் துவக்கினாலும் பழைய வணிகத்தை விரிவுபடுத்த வேண்டுமானாலும் தேவையான அளவு உடனடி மூலதனம் முக்கிய தேவையாகும் போதிய நிதி மட்டும் இருந்தால் போதாது அதை கையாளுவதற்குரிய அறிவும் திட்டமிடுதலும் இருந்தால்தான் அந்த நிதியை திறம்பட பயன்படுத்த முடியும் இக்குணங்கள் பொதுவாக ஏற்படக்கூடிய தவறான வகையில் நிதி திரட்டுதல் நிதி தேவையை தவறாக கணக்கிடுதல் வாங்கும் கடனின் வட்டி சுமையை தவறாக கணித்தல் போன்ற தவறுகளை புதிய வணிக முயற்சியாளர்கள் செய்வதிலிருந்து விளக்கும் நிதி திரட்டும் முன் கீழ்கண்ட கேள்விகளை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஒன்று உங்களுக்கு அதிக மூலதனம் வேண்டுமா அல்லது உங்களிடம் இருக்கும் நிதி வரவுகளையே மேலும் திறம்பட பயன்படுத்த முடியுமா உங்களது தேவையை எப்படி கணக்கிடுவீர்கள் உங்கள் வணிகத்தை விரிவுபடுத்தவா அல்லது எதிர்பாராத ஆபத்தை சமாளிக்கும் அரணாகவா உங்களுக்கு நிதி தேவைப்படுகிறது உங்கள் தேவை எவ்வளவு அவசரமானது நீங்கள் எதிர்நோக்குடன் உங்கள் தேவையை முன்கூட்டியே அறிந்து அணுகினால் குறைந்த வட்டி வீதங்களில் கரண் பெற முடியும் அவசரத்தில் உங்கள் தேவைக்கு கடன் பெற முனையும் போது அது அதிக நன்மையை தராது உங்களது வணிகத்தில் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆபத்துகள் எவ்வளவு பெரியன ஆகும் எல்லா வணிகங்களிலும் ஆபத்துகள் உள்ளன உங்கள் வணிகத்திலுள்ள ஆபத்தின் அளவுகோலே கடனின் வட்டி சுமையையும் நிதி பெறவுள்ள வெவ்வேறு வழிவகைகளையும் நிர்ணயிக்கும் உங்கள் வணிகம் எந்த அளவு செயல்படக்கூடிய நிலையில் உள்ளது வளர்ச்சி மற்றும் விரிவாக்க நிலையில் தேவைகள் மிகவும் முக்கியமானவைகள் ஆகும் மூலதனம் எந்த எந்த காரியங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் கடன் தரும் நபர் கடனாக பெறப்படும் மூலதனம் எந்த குறிப்பிட்ட தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் என்று அறிய விரும்புவார் உங்கள் தொழில் நிறுவனம் எந்த நிலையில் உள்ளது ஒன்று சீர்குலைந்து இரண்டு நிலையாக அல்லது மூன்று வளரும் நிலைகளில் உள்ள நிறுவனங்கள் தங்கள் நிலைக்கு தக்கவாறும் தேவைக்கேற்றவாறும் வெவ்வேறு விதமான முறைகளில் நிதி திரட்டுவார்கள் நலிவடையும் நிறுவனங்களை விட செழிப்படைந்த வளரும் நிறுவனங்கள் சிறந்த லாபகரமான வட்டி விகிதங்களை பெறும் உங்கள் வணிகம் குறிப்பிட்ட காலங்களில் நடக்கும் வணிகமா அல்லது எல்லா பருவங்களிலும் தொடர்ந்து நடக்கும் வணிகமா குறிப்பிட்ட காலங்களில் மட்டும் நடக்கும் வணிகத்தின் தேவைகளுக்கு பொதுவாக குறுகிய காலன் கடன்கள் போதும் தொடர்ந்து நடக்கும் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கடன்கள் அந்த நிறுவனங்களை 
வேலை குறைந்த நாட்களிலும் காப்பாற்றும் வகையில் அமைக்க பெறும் உதாரணம் கட்டிடம் கட் நிறுவனங்கள் உங்களது நிர்வாக குழு எவ்வளவு பலமானது திறமையானது உங்கள் நிர்வாக திறமை கடன் அளிப்போரால் மிக முக்கியமான கூறாக பரிசீலிக்கப்பெறும் உங்களது நிதி தேவைகள் எப்படி உங்கள் வணிக திட்டத்தில் இழைந்தோடுகின்றன என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும் உங்களிடம் ஒரு வணிக திட்டம் இல்லையென்றால் உடனே இதை தயாரிப்பதை உங்கள் முதல் வேலையாக்கி கொள்ளுங்கள் கடன் அளிப்போர் அனைவரும் உங்கள் வணிகத்தின் துவக்கத்திற்கும் அதன் வளர்ச்சிக்கும் வழிவகைகளை இதில்தான் பார்க்க விளைவார்கள்